basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri kwa imani habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko kaini kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki Mungu akizishuhudia sadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi akatoka asijue aendako kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa ahadi ile ile maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja naye alikuwa kama mfu watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao na kama mchanga uliofuoni usioweza kuhesabika hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi bali wakiziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe na kama wangali kumbuka nchi ile waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea lakini sasa waitamani nchi iliyo bora yani ya mbinguni kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee naam yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu akampata tena toka huko kwa mfano kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake alitaja habari za kutoka kwa wana wa Israeli akaagiza kwa habari ya mifupa yake kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo kwa imani akatoka Misri asiogope kadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyunyiza damu ili yule mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu wa Misri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku saba kwa imani Rahabu yule Kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani nami ni semenini tena maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na Zamanabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba 
walizima nguvu za moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbiza majeshi ya wageni wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora wengine walijaribiwa kwa dhihaka ya mapigo nam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa wakitendwa mabaya watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao msiji mkachoka mkizimia mioyoni mwenu hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana mwanangu usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikimewa naye maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mwana amkubalie ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili Mungu awatendea kama wana maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi wala si wana wa halali na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi na si tukawastahi bali si afadhali sana kujitia chini ya bwana wa roho zetu na kuishi maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe bali yeye kwa faida yetu ili tushiriki utakatifu wake kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni lakini baadaye waletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza mkaifanya miguu yenu njia za kunyoka ili kitu kilichokiwete kisipotoshwe bali afadhali kiponywe tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona bwana asipokuwa nao mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo asiwepo mwasherati wala asiemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi maana hamkufikilia mlima uwezao kuguswa uliowaka moto wala wingu jeusi na giza na tufani na mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo wale walioisikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe na hayo yalionekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha hata Musa akasema nimeshikwa na hofu na kutetemeka bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika na Yesu mjumbe wao wa agano jipya na damu ya kunyinyiziwa ininayo mema kuliko ile ya habili angalieni msimkatae yeye anenaye maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni ambaye sauti yake iliitetemesha nchi wakati ule lakini sasa ameahidi akisema mara moja tena nitatetemesha si nchi tu 
bali na mbingu pia lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho maana Mungu wetu ni moto ulao neema na iwe nanyi nyote